প্রিয় শ্রোতা দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাস্থ্য টিভি পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি ডক্টর ফায়ার মাহমুদ রুপম সুস্বাস্থ্যের প্রতিদিন কি করবেন জেনে নিন স্বাস্থ্য টিভি এই এপিসোডে আপনারা জানেন যে আমরা আপনারা আমাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা বা শারীরিক সমস্যার কথা লিখেন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই আমাদের এই পর্বে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা হার্বাল গবেষক এবং চিকিৎসক তার আরেকটি পরিচয় আছে তিনি বাংলাদেশের মডার্ন হার্বাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি আপনাদের প্রশ্ন উত্তরটা দিবেন তার নাম হচ্ছে ডাক্তার আনুগির মতি ডাক্তার আনুগির মতি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনাকে শুভেচ্ছা স্বাগত শ্রোতা আসুন তাহলে আপনারা আমাদের যে মেসেজ অপশনে এবং কমেন্টস গিয়ে যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেই প্রশ্নের কিছু উত্তর আজকে আমরা ডাক্তার আনুগির মতির কাছ থেকে জেনে নেব ডাক্তার আনুগির মতি আমাদের কাছে আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার প্রশ্ন করেছেন তা ঢাকার ধানমন্ডি থেকে কনা আফতা তার বয়স উনিশ বছর তিনি বলছেন যে আমার শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা এবং জ্বর জ্বর ভাব সবসময় লেগেই আছে ডাক্তার দেখার পরে টেস্ট করে রিউমেটিক ফিভার ধরা পড়েছে এবং আমার হিমোগ্লোবিনও কম আছে চিকিৎসা নিচ্ছে কিন্তু ব্যথা এখনও খুব ভালো মতো কমছে না এই ব্যাপারে কি করা যায় যে বোন কনাক্তার আপনার যে মূল্যবান প্রশ্ন এর ফলে আমাদের দেশের বহু রুগীর অনেক উপকার হবে আসলে অনেকেরই শরীরে একটু বিষ ব্যথা থাকে জ্বর জ্বর ভাব থাকে রিমোটিক ফিভার এগুলো থাকে এর সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক হইল আপনার ইউরোথেরাপি এর সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক হইল আপনার ঘুমের আপনি যদি অনেক বেশি নরম বিছানায় শোন তাইলে এই ধরনের সমস্যা কিন্তু আপনার থেকেই যাবে আপনি যদি খাদ্যভ্যাসের ভিতরে আপনার যত বেশি আপনার খাদ্যভ্যাসের ভিতরে মাংস থাকবে তত বেশি আপনার এই ধরনের সমস্যা হবে যত বেশি সুগার থাকবে চিনি থাকবে তত বেশি সমস্যা হইতে পারে তাহলে যাদের এই সমস্যা আছে তারা মাংস এবং মিষ্টি মানে চিনির মিষ্টি আপনি অন্য সব মিষ্টি খেতে পারবেন ফলের মিষ্টি খেতে পারবেন কিসমিসের মিষ্টি কুরমা খেজুর এইসব জিনিস দিয়ে আপনি মিষ্টি করতে পারবেন কিন্তু চিনিতে এই ব্যথার সাথে জড়িত প্রায় একশো উনচল্লিশটা রোগ সৃষ্টি করে এই সুগার বা চিনি আপনি চিনি বাদ দিয়ে গুড় দিয়ে খেতে পারবেন বা ব্রাউন সুগার দিয়ে খেতে পারবেন খাবার আপনাকে চিনি কমিয়ে দিতে হবে সাদা চিনিটা আরেকটা জিনিস সাদা যে কোনো খাবার আপনার জন্য কিছুটা ক্ষতি করবে কারণ এটা গুরু কঠিন গুরু করে এর ফলে শরীরে বীজ ব্যথা হতে পারে যাই হোক সমস্যা তো আছেই সমাধানটা হলে এই যে আপনাকে প্রতিদিন টেবিল চামিচের দুই চামচ মেথি সন্ধ্যায় ভিজিয়ে দিবেন সকালে খাবেন প্রতিদিন এইভাবে আপনি দুই মাস খেলে আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের সমস্যা যাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে প্রেশার থাকবে না ডায়াবেটিস থাকলেও ডায়াবেটিসের লেভেলটা কমে যাবে শরীরের জারা পোড়াটা কমে যাবে শরীরে কোনো ইসিং থাকলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে অনেক ধরনের সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পাবে সাথে আপনার মাসিকটা একদম ক্লিয়ার থাকবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে অনেক মহিলাদেরই কিন্তু এই হিমোগ্লোবিন কম থাকা অর্থাৎ রক্ত যে হিমোগ্লোবিন যে কারণে রক্তটা লাল দেখায় সেটি কম থাকে কিন্তু অনেক মহিলারই সমস্যা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যার কারণটা কিন্তু তাদের সঠিকভাবে ওরা খাবারটা গ্রহণ করে না যে খাবারগুলো খেলে তার হিমোগ্লোবিন বাড়বে রক্তটা লাল দেখাবে সেটি কিন্তু গ্রহণ করে না অথবা এই ব্যাপারে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে যে এটার মূল কারণটি হলো লাল রঙের খাবার যেটা ধরেন গাজর বিট লাল শাক এখন সারা পৃথিবীতেই যেরকম আমাদের দেশে এগুলো এখনো আসে না যেরকম পেঁপে লাল পেঁপে একদম লাল পেঁপে যেটা এটা আপনি বেশি খাবেন যেরকম আপনার চাল কুমড়া চাল কুমড়া আমরা সবুজই দেখি কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বিশ্বে লাল চাল কুমড়া হয়ে গেছে আচ্ছা যেরকম পেয়ারা আমরা সবুজ দেখি কিন্তু এখন লাল পেয়ারা হয়ে গেছে মানে যাদের লাল হিমোগ্লোবিনটা কম আছে তারা লাল খাবার বেশি খাবে আবার কতগুলো ক্ষেত্রে লাল কমন হয়ে গেছে যেরকম আপনি যদি দারচিনি পাউডার খান দারচিনি গুঁড়া করে খান দারচিনি আপনার লাল আঙ্গুর আপনার লাল কিসমিস লাল তারপরে আলু বোকরা লাল এই জাতীয় যত খাবার আছে এগুলোকে আপনার লাল ধরে নিয়ে আমরা যদি একটু বেশি বেশি করে লাল খাবার খাই যেরকম ডিমের হলুদ অংশ যেটা এটার ভিতরেও লাল আছে এখন থ্রি ডি যেগুলি লাল এখানে আপনি লাল ডিমের কুসুম খেতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাল খাবার বেশি খাবো রং ধনু কালারের খাবার খাবো আমরা অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকবো 
রক্ত স্বল্পতার ব্যাপারে আমাদের সবার একটু জানা দরকার আমরা জানি যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যদি প্রতি ডিসিলিটারে রক্তের পরিমাণ থাকা উচিত হচ্ছে বারো থেকে চোদ্দ মহিলাদের ক্ষেত্রে চোদ্দ থেকে ষোলো এরকম একটা তবে আমাদের দেশে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকদের ক্ষেত্রে রক্তের মাত্রাটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু কমই থাকে এবং ডাক্তার আলমের মধ্যে কিন্তু জ্বালালেন যে খাবারের দিকে আপনাদের বেশি নজরটা দিতে হবে কোন খাবার খেলে রক্তের পরিমাণটা বা রক্তটার হিমোগ্লোবিনটা বাড়ে অনেক খাবার তালিকার উনি কিন্তু কথা বললেন এবং আমরা এটাও জানলাম যে আধুনিক বিশ্বে কিন্তু বেশ কিছু সবজির রঙও এখন লাল আমি নিজেই লাল সবজির সব পৃথিবীর সব সবুজ সবজি লাল একটা প্রজাতি এসে গেছে সেটা ব্যাংকক পর্যন্ত এসে গেছে আমি গত বছর ব্যাংকক থেকে আই না গ্রিন হাউস করছি ওখানে সব ধরনের জিনিস লাল ছাড়া কোনো এমনকি ঢেরেস পর্যন্ত লাল হিমোগ্লোবিন কম থাকার কারণে কিন্তু শরীরে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং এর মধ্যে অবশ্যই একটি হচ্ছে গিয়ে যে যে সিমটম আকারে দেখা যায় সেটা হচ্ছে শরীর দুর্বল লাগা মেজাজ একটু খিটখিটে থাকা শরীরে চুলকানি ভাব থাকা শরীর কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাওয়া এবং শরীরের ভিতরের অর্গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্গানগুলো কিন্তু এই রক্ত স্বল্পতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন সর্বপ্রথম যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে অর্গানটি সেটার নাম হচ্ছে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড এবং দেখা যায় যে রক্ত কম থাকার কারণে এই হাড়টাকে বেশি পাম্প করতে লাগে বেশি পাম্প করতে করতে একটা মাসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে হাড়টা বড় হয়ে যায় এবং হাড় বড় হয়ে যাওয়ার কিন্তু হয়ে যাওয়ার পরে তার পার্শ্ববর্তী অঙ্গ ফুসফুসের উপরে চাপ পড়ে তো এটা একটি নানান ইফেক্ট আছে কিডনিতে কিডনির ক্ষেত্রেও এরকম একটি তাই অবশ্যই আমাদের এই হিমোগ্লোবিনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই যেটি একটা অনুভূতি উল্লেখ করলেন যে এই রক্ত স্বল্পতার কারণে কিন্তু শৈলী বিভিন্ন অংশে জয়েন্টে ব্যথা ব্যথা ভাব এটি অনুভূত হতে পারে আর রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যদিও আমাদের দেশে এখন অনেকাংশেই রিউমেটিক ফিভারের পরিমাণ বা রোগীর সংখ্যা একটু ধীরে ধীরে সচেতনতার কারণে কমে যাচ্ছে আর কি কিন্তু এরপরও সংখ্যাটা রিউমেটিক ফিভারে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কিন্তু নেয়া কম নয় রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে এটি আমাদের শরীরের দুইটি অঙ্গকে প্রধানত আক্রমণ করে একটি হচ্ছে জয়েন্ট বড় বড় জয়েন্টগুলো ফুলে উঠে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের হার্টের ভাল বা কপাটিকাকেও কিন্তু এটি ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই রিমেটিক ফিভারে পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসা খুব সিরিয়াস রোগীকে নিতে হবে এবং রিমেটিক ফিভার না হওয়ার বা প্রতিরোধের একটা অন্যতম শর্ত হচ্ছে যে রোগীদের বা শিশুদের বারবার গলায় ব্যথা হয় আর এটা টনসিল ইনফেকশন হতে পারে গলায় প্রধা বা ফ্রেঞ্জাইটিস হতে পারে কিংবা যে কোনো ইনফেকশন হতে পারে যেটাকে আমরা বলি যে স্টেপটু কক্ষল ইনফেকশন সেই ইনফেকশন যেন না হয় গলায় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ বারবার গলা ইনফেকশন এটা চিকিৎসা ঠিক মতো না হলে এটি কিন্তু পরবর্তীতে রিমেটিক ফিভার এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে আমার মনে হয় যে যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন পর্বটি দেখছেন তারা সবাই এই তথ্যগুলো মেনে চললে আপনারা আশা করছি যে এই রিমেটিক ফিভার হিমোগ্লোবিন কম থাকার সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবেন আপনারা আমাদেরকে সবসময় জানাবেন এবং আপনাদের পরামর্শ মতামত নিয়ে আমরা এই স্বাস্থ্য টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক সংলাপগুলা প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ডাক্তার আনুকিমতি আপনাদের শুভেচ্ছা আপনার শুভেচ্ছা Thank you.